Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Es wird heute gehen um den ähm, dritten Beitrag, das dritte Kapitel äh, im Rahmen der Elektrostatik und zwar konkret um Randwertprobleme der Elektrostatik. Ähm, wir hatten ja bisher tatsächlich als äh, Grundproblem der Elektrostatik immer äh, die Poisson-Gleichung betrachtet, was auch vollkommen richtig ist, äh, wenn man eben keine Randbedingungen auf Grenzflächen im Endlichen hat, sprich, wenn man außer der Ladungsverteilung ansonsten freien Raum hat, nichts weiter äh, und man davon ausgehen kann, dass das Potenzial im Unendlichen dann eben einfach auf äh, Null abfällt. In dem Fall haben wir das Coulomb-Integral, teilweise ähm, wird es übrigens auch Poisson-Integral genannt, ähm, ähm, in dieser Form hingeschrieben als ja, formale Lösung des Problems, ähm, wohlgemerkt aber mit den ähm, ähm, Problemen, dass natürlich dieses Integral nicht immer analytisch lösbar ist und wir haben auch für einzelne äh, Fälle uns schon angeschaut, wie wir dann doch eben zu einer ähm, analytischen Lösung ähm, kommen können. Ja, diese Bedingung, dass man keinerlei Oberflächen hat ähm, äh, im Lösungsvolumen, das ist natürlich stark idealisiert und im Allgemeinen äh, wird es natürlich so sein, dass man sehr wohl ähm, äh, Ränder des Volumens mit betrachtet und auf diesen Rändern auch bestimmte Vorgaben ähm, für die Potenzialfunktion ähm, gegeben sind. Wenn man das macht, kommt man tatsächlich auf das Randwertproblem, genauer gesagt hier natürlich auf das Randwertproblem im Rahmen der Elektrostatik. Und das ist formal zunächst mal einfach so formuliert, dass man sagt, okay, gegeben haben wir tatsächlich die Ladungsdichteverteilung in einem Volumen V. Und außerdem haben wir auf dem Rand von V gegeben das Potenzial selber und oder die normalen Ableitung des Potenzials. Zur Erinnerung, die normale Ableitung des Potenzials ist ja definiert als Gradient des Potenzials und davon die Normalkomponente, wobei Normalkomponente jetzt natürlich bezüglich der Oberfläche gemeint ist, die man hier betrachtet. Das heißt, das N ist der ortsabhängige normalen Vektor auf der Randfläche, die hier gerade betrachtet wird. Ja, und Gradient Phi, das kann man natürlich physikalisch auch wieder mit dem E-Feld identifizieren. Es gilt E gleich minus Gradient Phi. Und somit ist die Normalkomponente von Gradient Phi gerade auch die negative Normalkomponente des E-Feldes. Also, wir haben ein Gebiet. In dem Gebiet haben wir Raumladungen gegeben. Ähm, außerdem haben wir auf dem Rand des Gebietes entweder das Potenzial, oder die normalen Ableitungen des Potenzials gegeben. Und das Problem besteht dann natürlich darin, das Potenzial zu berechnen für alle Punkte im Volumen. Ja, und man fragt sich natürlich ein bisschen, warum das jetzt gerade so formuliert ist, wie es hier formuliert ist. Und die Beantwortung dieser Frage, warum haben wir gerade diese beiden Randbedingungen, also dass entweder Phi oder eben die normalen Ableitung von Phi gegeben ist. Das führt uns tatsächlich in einen kleinen Exkurs in die Mathematik, um das ähm, zu verstehen. Und zwar ähm, werden wir uns als erstes nochmal in die Erinnerung rufen, dass wir aus der Mathematik die sogenannten zwei Grinchen Identitäten kennen. Ähm, wenn wir also beliebige ähm, skalare Felder F und G haben, äh, die in einem Volumen definiert sind und für die äh, ich natürlich auch dann eine Oberfläche dieses Volumens habe, dann gelten diese beiden sogenannten Greenschen Identitäten. Ähm, wir werden jetzt als nächstes die zweite Greensche Identität erstmal verwenden. Äh, ich habe die erste mit hingeschrieben, weil die, glaub, weil die, weil die dann äh, später im Rahmen der ähm, Eindeutigkeitsbetrachtung, die wir noch machen werden, ähm, auch nochmal aufkommt. 
Ja, zum anderen äh, brauchen wir jetzt in der weiteren Betrachtung nochmal das, was ich jetzt eben schon mal wieder gesagt habe, nämlich was ist die normalen Ableitung. Die normalen Ableitung zum Beispiel von f wäre einfach Gradient f und davon die Normalkomponente. Ähm, außerdem brauchen wir eine weitere ähm, ähm, Identität ähm, und ähm, die haben wir übrigens in einer der früheren Beiträge uns äh, schon mal genauer angeschaut. Wir brauchen noch eine Beziehung für die Delta-Funktion, die ja eigentlich eine Distribution ist. Und zwar gilt die Beziehung, dass Delta von R minus R' auch geschrieben werden kann als minus 1 durch 4 Pi Laplace von 1 durch R minus R' Betrag. Kleiner Hinweis hier, weil auch das später, nämlich bei den Green'schen Funktionen, nochmal verwendet werden wird, nicht in diesem Video, aber in dem späteren Video. Ähm, ähm, Delta von R minus R' ist ja vollkommen symmetrisch. Das gibt ja einfach nur ähm, einen Beitrag, wenn R gleich R' ist. Das heißt, ich könnte hier auch die Rollen von R und R' ähm, vertauschen. Hier unten im Betrag ist das genau das Gleiche. Hier kann ich auch R und R' vertauschen, ohne dass etwas passiert. Von daher muss ich jetzt an den Laplace-Operator auch nicht dran schreiben, ob es äh, bezüglich R oder R' äh, genommen wird. Es würde hier in dem Fall einfach keine Rolle spielen. Es gilt also beides. Äh, das gilt mit Laplace bezüglich R und auch mit Laplace bezüglich R'. Also äh, das verwenden wir und natürlich haben wir auch die Poisson-Gleichung ähm, im Hinterkopf. Wenn wir jetzt... Ähm, die Poisson-Gleichung in eine Integralgleichung umwandeln wollen, dann ähm, nehmen wir die zweite Green'sche Identität, die ja für beliebige Felder f und g gilt, ähm, und äh, wählen als f mal das Potential und als g wählen wir ähm, 1 durch r minus r' Betrag. Das setzen wir entsprechend ein. Das sieht zunächst mal ähm, eher komplizierter aus, als man es gerne hätte, ähm, wird aber gleich in sich zusammenfallen. Ähm, also das ist zunächst mal einfach der Term hier oben. Ähm, die äh, linke Seite einfach nochmal hingeschrieben mit f gleich phi und g gleich 1 durch r minus r' Betrag. Ja, und wenn wir uns die Terme genauer anschauen, dann sehen wir natürlich, dass wir hier Laplace 1 durch r minus r' haben und Laplace, 1, ähm, von, Laplace von 1 durch r minus r' können wir offensichtlich ersetzen durch minus 4pi mal die Delta-Funktion. Das ist hier vorne auch einfach schon mal hingeschrieben, minus 4pi und dann kommt das phi von r' Und dann kommt die Delta-Funktion. Das wäre also dieser Beitrag hier. Das ist natürlich etwas, was einem schon, dieser Ausdruck ist ein Ausdruck, der einem schon sehr, sehr optimistisch stimmt, dass es hier weitergeht, weil ganz offensichtlich kann dieses Integral ja ausgewertet werden. Phi von R' mal Delta von R minus R' ist, so sind die Eigenschaften der Delta-Funktion, natürlich nichts anderes als Phi von R selber. Also dieses vordere Integral hier zusammen mit dem minus 4 Pi wird einfach minus 4 Pi mal Phi von R ergeben. Und Phi von R will ich letztendlich ähm, ausrechnen. Das heißt, das ist sehr gut, dass das hier in der Form so auftaucht. Wenden wir uns dem zweiten Term zu, also Integral über diesen Ausdruck hier. Hier steht Laplace von Phi. Ähm, Laplace von Phi ist aber gerade eben nach der äh, Poisson-Gleichung minus 1 durch Epsilon 0 mal Rho. Genau das ist hier hingeschrieben. Das Minus kompensiert sich mit diesem Minus hier und wird ein Plus. 1 durch Epsilon 0 kann natürlich vor das Integral gezogen werden. Und dann kommt das Volumenintegral ja, und dann einfach Rho von R' dividiert durch r minus r'. Das ist dieser Anteil. Und den kennen wir natürlich schon aus dem Coulomb-Integral. Das ist nicht verwunderlich, dass der hier zusammen mit einem Term, wo im Wesentlichen phi von r drin steht, 
ähm, hier äh, dieser Term auch wieder auftaucht. Und wir haben aber noch die rechte Seite der Gleichung jetzt aus, ähm, ähm, auszuwerten. Und die rechte Seite der Gleichung, naja, die schreiben wir einfach zunächst mal hin mit den Ersetzungen, die wir für f und g gemacht haben. Und das gibt diesen Ausdruck, wie er hier steht. Ja, und jetzt brauchen wir das Ganze nur noch umzusortieren. Ich hatte ja schon gesagt, dass hier minus 4 Pi mal Phi steht. Das heißt, ich kann das Ganze nach Phi auflösen, indem ich diesen Term mit auf die andere Seite bringe und dann durch minus 4 Pi dividiere. Und wenn ich das mache, das ist schnell passiert, bekommen wir einfach diesen Ausdruck für Phi von R. Phi von R ist gleich 1 durch 4 Pi Epsilon 0. Ähm, wenn ich das auf die andere Seite, wenn ich diesen Term hier auf die andere Seite bringe, steht ja hier erstmal ein Minusvorzeichen, aber wenn ich durch minus 4 Pi dividiere, ergibt das insgesamt wieder einen positiven Ausdruck. Und das wäre alleine genommen einfach das Coulomb-Integral. Das kennen wir schon. Und auf der rechten Seite steht aber jetzt ein weiterer Ausdruck. Ähm, hier ähm, mussten wir ja auch durch minus 4 Pi dividieren. Das Minus erledigen wir dadurch, dass wir unterm Integral die beiden Terme vertauschen ähm, und das 1 durch 4 Pi dann einfach davor stehen bleibt. Und ansonsten ist das einfach hingeschrieben. Ja, an der Stelle ahnt man natürlich schon, wo das herkommt mit den Randbedingungen, weil äh, hier vorne in dem ersten Summanden im Integral, da steht ja gerade d phi nach dn Strich, also die normalen Ableitung von phi. Und im zweiten Summanden, da steht gerade phi selber. Um das also auswerten zu können, ist es naheliegend zu sagen, okay, wir müssen in dieser Form entweder die normalen Ableitungen oder phi selber als Randbedingung vorgegeben haben. Ansonsten fehlt uns Information, um dieses Oberflächenintegral auszuwerten. Ja, ähm, diskutieren wir diese Gleichung tatsächlich mal etwas ähm, detaillierter noch. Ähm, dafür schreiben wir sie erstmal noch mal hin. Das ist also nichts anderes als das, was wir ähm, gerade am Ende der vorhergehenden Folie ähm, hingeschrieben hatten. Und äh, dann können wir einfach mal durchgehen, was wir schon so ähm, jetzt äh, feststellen können. Ähm, klar ist, nur Ladungen im Volumen bzw. eben äh, die Werte für Phi und d Phi nach dn Strich an der Oberfläche, auf der Oberfläche des Volumens, äh, bestimmen das Skalar. Potenzial. Ähm, wobei hier nochmal erwähnt sei, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, die normalen Ableitungen des Potenzials ist ja gerade Gradient Phi mal n, n ist der normalen Vektor, an dem Punkt der Oberfläche. Und wegen ähm, e gleich minus Gradient Phi ähm, ist die Angabe der Normalkomponente, der, der normalen Ableitung von Phi letztendlich ähm, die Angabe der Normalkomponente des E-Feldes an dem Punkt. Also entweder Phi oder Normalkomponente von E sind gegeben und die bestimmen dann gemeinsam mit den Ladungen im Volumen das Potenzial im gesamten Raum. Ladungen außerhalb dieses Volumens, das ich mir ja selber definiere, ähm, tragen also nicht zum Potenzial bei, beziehungsweise genauer gesagt, sie tragen nur indirekt zum Potenzial bei, weil was sie machen können, was Ladungen außerhalb des Volumens machen können, in der Regel auch machen, ist, dass sie die Werte des Potenzials bzw. des E-Felds auf diesen Randflächen mit beeinflussen. Also indirekt wirken Ladungen auch außerhalb des Volumens, aber eben nicht direkt äh, wie diese Ladungen innerhalb des Volumens. Spezialfall, wenn ich keine Ladungen im Volumen habe, dann ist das Skalarpotenzial offensichtlich vollständig durch die Randwerte vorgegeben, weil dann dieser erste Term verschwindet. Zweiter Spezialfall, umgekehrt, wenn ich die Ränder im Unendlichen liegen habe, dann, also sprich eigentlich gar keine Ränder habe, das Volumen ist jetzt der gesamte Raum, 
ähm, dann kann ich mir diese Terme anschauen und ich weiß ja, dass äh, Phi proportional 1 durch R ist. 1 durch R ist sowieso proportional 1 durch R. Dann ist die normalen Ableitung proportional zu 1 durch R Quadrat. Das heißt, ein, so ein Summand ist proportional zu 1 durch R hoch 3. Das gilt für den anderen Summanden natürlich genauso. Ähm, und das heißt, ich habe unterm Integral hier etwas stehen, was mit 1 durch r hoch 3 bzw. 1, 1 durch r Strich hoch 3 abfällt. Ähm, die Oberfläche wächst aber nur mit r Strich Quadrat. Somit ist klar, dass dieses gesamte Integral hier ähm, für Oberflächen im Unendlichen ähm, verschwindet. Das heißt, wenn wir keine Randbedingungen im Endlichen haben und das ist auch genau die Aussage, die wir vorher ja schon mal gemacht haben, dann ist das Potenzial nur durch diesen ersten Term, also durch unser Coulomb-Integral bzw. Poisson-Integral vollständig ähm, bestimmt. Ähm, wir werden jetzt als nächstes ähm, noch zeigen, dass wir so in der Form, wie es hier aufgeschrieben ist, eigentlich immer noch nicht die Lösung haben. Das liegt daran, dass wir das System, so wie wir es hier hingeschrieben haben, noch überbestimmt haben. Also hier wäre ja noch zulässig, dass wir an einem Punkt der Oberfläche sowohl die normalen Ableitungen als auch das Potenzial vorgeben. Ähm, physikalisch ist das in der Regel aber dann nicht zu erfüllen. Das heißt, das ist zwar mathematisch sehr schön, sehr richtig, aber es ist physikalisch überbestimmt. Und das werden wir uns jetzt anschauen, indem wir ähm, eben uns die physikalische Lösung ähm, anschauen und feststellen, dass diese entweder für das Potenzial oder dann spätestens fürs E-Feld bereits eindeutig bestimmt ist, wenn wir entweder überall auf der Oberfläche das Potenzial gegeben haben, dann sprechen wir von sogenannten Dirichletschen Randbedingungen, oder wenn wir überall auf der Oberfläche die normalen Ableitungen, normalen Ableitungen des Potenzials gegeben haben, sprich die Normalkomponente des E-Feldes. In dem Fall sprechen wir von Neumannschen Randbedingungen oder es geht auch, dass wir einen gemischten Fall haben, das heißt, dass wir auf einem Teil des Randes Dirichletsche Randbedingungen vorgegeben haben und auf einem anderen, also wirklich anderen, disjunkten Teil, ähm, Neumannsche Randbedingungen vorgegeben haben. In dem Fall sprechen wir von sogenannten gemischten Randbedingungen. Jetzt aber zur Eindeutigkeit. Um die Eindeutigkeit zu zeigen, nehmen wir mal an, wir hätten zwei Lösungen der Poisson-Gleichung. Das heißt, sowohl für Phi 1 als auch für Phi 2 gilt Laplace von Phi ist gleich minus 1 durch Epsilon Rho V von R. Und zwar dann eben auch mit gleichen Werten oder gleichen normalen Ableitungen auf der Oberfläche von V. Das heißt, sowohl Phi 1 als auch Phi 2 sollen Lösungen des gleichen Randwertproblems sein. Dann können wir natürlich ähm, uns aus Phi 1 und Phi 2 ein weiteres Feld basteln. Psi nennen wir das mal in der Form Phi 1 minus Phi 2. Wenn Phi 1 und Phi 2 Lösungen der Poisson-Gleichung sind, dann ist die Differenz natürlich eine Lösung der Laplace-Gleichung. Und wenn für Phi 1 und Phi 2 beispielsweise Werte von Phi auf der Oberfläche gegeben sind, wenn, dann wird dieser Wert, wenn ich jetzt eben die Differenz betrachte, auf der Oberfläche gleich 0 sein. Gleiches gilt für die normalen Ableitungen. Wenn die bei Phi 1 und bei Phi 2 den gleichen Wert auf der Oberfläche hat, dann wird bei der Differenz äh, diese normalen Ableitungen auf der Oberfläche von Phi verschwinden. Jetzt nehmen wir die Erste Green'sche Identität, die wir genau dafür eben schon mal eingeführt haben. Und wenn wir diese erste Green'sche Identität, die hier unten nochmal hingeschrieben ist, die nehmen wir jetzt für den Spezialfall, oder das ist schon für den Spezialfall hingeschrieben, dass f gleich g gleich dieses Psi ist. Dann hätten wir diesen Ausdruck hier. 
Und äh, der sieht auch zunächst mal ein bisschen komplizierter aus, aber wir können das ja wieder analysieren. Ähm, und wir fangen damit an, dass wir hier eben Laplace Psi stehen haben. Laplace Psi ist aber gleich 0. Das heißt, dieser Term hier wird schon mal wegfallen. Hier steht Gradient Psi zum Quadrat. Gut, das bleibt stehen. Und auf der anderen Seite, ja, da steht Psi mal die normalen Ableitungen von Psi. Aber eins von einer von diesen beiden Faktoren ist auf jeden Fall 0. Entweder eben Psi selber oder d Psi nach dn ist nach den Voraussetzungen, die wir haben, gleich 0. Das heißt, die rechte Seite dieser Gleichung wird auf jeden Fall verschwinden, weil der Integrand für alle Punkte der Oberfläche verschwindet. Somit bleibt als Aussage stehen, das Volumenintegral über Gradient Psi zum Quadrat ist gleich 0. Und das soll ja für beliebige Volumina gelten. Und für, belu für beliebige Volumina kann das eigentlich nur erfüllt sein oder kann das nur erfüllt sein, wenn tatsächlich Gradient Psi verschwindet. Und wenn Gradient Psi verschwindet, dann heißt das nichts anderes, als dass Psi eine Konstante ist. Das heißt, Psi ist ein konstantes Feld. Jetzt kommen wieder die Randbedingungen ins Spiel. Nehmen wir an, wir haben Dirichletsche Randbedingungen. Im Falle von Dirichletschen Randbedingungen ist Psi gleich 0 auf dem Rand. Psi ist aber insgesamt ein konstantes Feld. Wenn ich von einem konstanten Feld auf dem Rand weiß, dass es 0 ist, dann muss es überall gleich 0 sein. Das heißt, hier folgt sofort, dass Psi gleich 0 in V ist. Somit ist dann Phi 1 gleich Phi 2 und natürlich auch E1 gleich E2. Nächster Fall, Neumannsche Randbedingungen. Nehmen wir also an, dass die normalen Ableitung auf dem Rand verschwindet. Das kann sie nur, wenn tatsächlich Psi eine Konstante, oder wir hatten ja schon festgestellt, dass Psi eine Konstante ähm, im gesamten Raum ist. Und ähm, ja, wenn Psi gleich konstant ist, dann ist das ja automatisch erfüllt, dass die normalen Ableitungen verschwindet. Ähm, und in dem Fall ähm, kann ich nicht sofort sagen, dass Phi 1 gleich Phi 2 ist, sondern ich müsste sagen, Phi 1 und Phi 2 unterscheiden sich nur noch durch eine additive Konstante. Wenn ich aufs E-Feld übergehe, und das E-Feld ist letztendlich die physikalisch äh, wichtige Größe, ähm, dann fällt aber bei der Gradientenbildung E gleich minus Gradient Phi natürlich diese Konstante weg. Und die E-Felder sind auch hier im Neumannschen Fall tatsächlich ähm, die gleichen. Bleibt der Fall, was ist mit gemischten Randbedingungen? Wenn ich gemischte Randbedingungen habe, dann habe ich ja zumindest einen Punkt, wo ich Dirichletsche Randbedingungen äh, habe. Äh, das heißt, an einem Punkt würde Psi gleich 0 gelten. Psi ist aber nach wie vor ein konstantes Feld. Und wenn für ein konstantes Feld an einem Punkt bekannt ist, dass es den Wert 0 hat, dann hat es natürlich überall den, Verke den, den, den Punkt 0. Das heißt, bei gemischten Randbedingungen gilt das, was wir auch bei Dirichletschen Randbedingungen gesagt haben, weil es hier ausreichend ist, dass an einem Punkt bereits die Dirichletschen Randbedingungen erfüllt sein äh, müssen. Und dann hätte ich wieder die Identität der Potenziale. Sprich, wir sehen hier, dass durch die Angabe von, dass die Angabe von Psi und d Phi nach dn, hier steht Phi, nicht Psi, Entschuldigung, ähm, ähm, äh, an irgendeinem Punkt von ähm, der Oberfläche von V das Problem bereits physikalisch überbestimmt wäre, weil es ist schon physikalisch eindeutig, wenn ich eben eine der beiden Annahmen mache. Gut, und äh, äh, somit ist auch diese Gleichung, die wir ja hier jetzt schon mehrfach hingeschrieben haben, eben äh, noch nicht die Lösung äh, des Ganzen. Es ist aber ein ganz wichtiger Schritt hin zur Lösung, zur allgemeinen formalen Lösung äh, der Elektrostatik, sondern es ist zunächst mal nur ein äh, zur Poisson-Gleichung 
äquivalente Formulierung. Und wir werden dann tatsächlich in der nächsten ähm, Vorlesung, in der nächsten, im nächsten Blog ähm, uns ähm, damit beschäftigen, wie wir denn tatsächlich jetzt die formale Lösung gewinnen können. Und das wird gelingen ähm, mit Hilfe der äh, Greens-Funktionen, des Formalismus der Greens-Funktionen und ähm, äh, ja, damit äh, werden wir uns aber heute nicht beschäftigen, sondern das ist, wie schon gesagt, dann eben Bestandteil eines oder des nächsten Blocks. Ja, es bleibt mir also an der Stelle wie gewohnt nur, mich für Ihre Aufmerksamkeit äh, zu bedanken. Ich verweise auf die Webseite, auf der Sie weitere Informationen finden. Besten Dank, bis zum nächsten Mal.